Hello, Conquest is here, your mother nanay. How to cook restaurant style yam chow fried rice. For today's video, i-share ko po sa inyo ang aking tried and tested recipe na yam chow. Ituturo ko po sa inyo yung madaling recipe pero siguradong masarap at magugustuhan ng inyong pamilya. Tara na po, magluto na tayo. Una, doon po muna tayo sa rice. Sa isang rice cooker, meron na po ako ditong 5 cups of rice. Naunabang ko na po ito ng dalawang beses. Ang ginamit ko po dito is jasmine rice. Pwede po kayong gumamit na kahit anong klaseng bigas. Okay na okay din po ang wagwag -wag rice dahil maalsa po siya. At dahil jasmine rice po ang ginamit ko dito, ang measurement po namin sa jasmine rice is 1 is to 1. So 5 cups of rice po ito, kaya 5 cups of water po ang nilagay ko. Next, lalagyan ko po ng half teaspoon turmeric powder. Ito po yung magbibigay ng color and flavor sa ating fried rice. Next, one piece nor cube chicken po. Halin ko lang po ang isang halo. Kung health conscious po kayo, pwede niyo pong palitan yung 5 cups of water ng 5 cups of chicken broth po. After ko pong mahalo, tatakpan ko na po ito at pipindutin na po natin ang rice cooker. Habang inaantay po natin maluto ang rice, simulan na po natin ang ibang ingredients. 3 pieces raw eggs, titimplahan ko po ng salt and pepper to taste. Ang proseso po na ito ay para naman po doon sa scrambled egg na ihalo po natin sa ating young show fried rice. After matimplahan, mix lang po natin mabuti. Sa maintang kawale, maglalagay po ako ng 1 tablespoon cooking oil. At kapag mait na pong oil, ilalagay ko na po ang aking scrambled egg. Lutuin lang po natin ito ng 2 minutes sa katamtamang apoy. Para po hindi ma-overcook ang ating egg. At kapag nabaliktad na po natin, cook lang po natin ng 1 minute. So total cooking time for this scrambled egg is 3 minutes para hindi po ma-overcook. Ganito po yung proseso ng Yang Shou Fried Rice ko. Iyoko po nang hinahari yung egg sa mismong rice para mas kita po natin yung mga scrambled egg doon sa ating rice. Tapos hihiwain ko lang po ito ng maliliit. Para maganda po siya kapag nakahalo na po dun sa ating Yang Shou Fried Rice. Okay na po ang ating egg. Balikan na po natin ang ating sinaing kanina. So ayan, luto na po yung sinaing. At nainin ko na din po ito kanina ng 10 minutes. Para hindi po basa yung rice kapag ginamit natin mamaya. Sa meat na kawali, naglagay po ako ng 3 tablespoon cooking oil. Medium heat lang po ito para hindi po mabilis masunog ang sibuyas at bawang. So pagsasabihin ko na din po ng lagay yung aking bawang at sibuyas. Ang nilagay ko po dito is 3 tablespoon minced garlic and 1 cup minced onions. Gisa lang po ng 3 minutes over medium heat. Next, ilalagay ko na din po yung aking chorizo makaw. 2 pieces chorizo makaw lang po yung nilagay ko dito pero pwede nyo pong dagdagan. Chorizo makaw din po yung isa sa magpapasarap na inyong yang show fried rice. Gisa lang din po ito ng 3 minutes over medium heat para mas lumasa po yung ating chorizo makaw sa fried rice. Next, ilalagay ko na po yung aking naisain kanina. Ayan, ganyan pong kaganda yung kulay niya. Pero kung preferred niyo po yung kanin lamig o yung tirang kanin natin, ang gawin niyo po, lagyan niyo lang po yung kanin lamig dun sa inyong nagisa na chorizo. Tapos, mag-dissolve po kayo ng half teaspoon turmeric powder sa 1 fourth cup of hot water. Tapos, yun po yung ibabanto niyo sa inyong kanin lamig na nasa kawali. Para magkaroon po siya ng kulay dilaw. Tapos, mix lang pong mabuti para magpantay po yung kulay dun sa rice.
I-mix ko lang pong mabuti ito bago po ilagay yung ating ibang ingredients. Na-mix ko na pong mabuti so pwede ko na pong ilagay yung ibang ingredients. 200 grams shrimp headless, 1 cup carrots, 155 grams green peas, 1 cup shredded cabbage, then mix lang po natin mabuti. Hahaluin ko lang po ito ng tuloy-tuloy sa loob ng 3 minuto sa katamtamang apoy. Bakit hindi ko po ginisa yung hipon? Kasi ma-overcook na po siya kapag ginisa ko siya. Tapos ilalagay po po natin yung rice at ibang sahog. Pero kung mas prefer nyo po na igisa yung hipon, okay din po yun. Ako po kasi ayoko na na-overcook po yung hipon tapos lumiliit po siya. Gusto ko juicy po siya pag kinain. So dito makikita nyo po habang inhalo ko yung fried rice, naluluto na din po yung hipon. Yung shrimp po kasi napakabilis nyo lang po maluto. 1 to 2 minutes luto na po yung shrimp. Timplang po natin ng salt pampalasa. Then mix again. After 3 minutes, luto na po yung mga nilagay natin kanina. At mapapansin nyo din po, luto na din po yung shrimp. Ito po siya. Hindi po siya overcooked. Ayan. Yan po yung ating shrimp. Luto na rin po. Next, pwede na din po natin ilagay yung kaninang nahiwan natin is crumbled egg. At 1 fourth cup green onions. Mix lang po natin itong mabuti para hindi po ma-overcook ang ating ibang ingredients. Tapos, pwede na pong patayin yung apoy. Isa po sa discard ko kapag nagsasangag, yung kamay ko mapapansin nyo nasa gitna lang siya ng sandok. Para may persa po at madali kong nahalo yung aking fried rice. At yan, ready at tuto na po ang ating masarap na restaurant style yang chow fried rice. I'm sure, kapag niluto niyo po ito, magugusam po na inyong family. At kapag nasubukan niyo po ito, please don't forget to tag me on Facebook. My Facebook page is Conclus the Mother Nanay. Ayun o, oh, sarap-sarap. Actually, kahit wala ng ulam, masarap na to. For me, kapag ganitong kasarap ang yang chow, kahit wala ng ulam. Yang chow lang, sapat na. At kapag may mga handaan, pwedeng-pwede niyo din po itong iserve. Hindi, hindi po kayo mapapahiya sa lasa at sarap. At pwede din pong pang racket, lagyan nyo lang po sa ibabaw ng mga fried Shanghai or fried pork chop, kung ano yung mga fried na pwede nyo pong ilagay sa ibabaw. At ilalagay ko din po sa description box ang kompletong ingredients. Maraming maraming salamat po sa panonood And please don't forget to subscribe and click the bell button para updated po kayo palagi sa aking mga yummy recipes. Maraming maraming salamat po hanggang sa ulitin. Ingat po tayong lahat. Important note lang po, uh, marami pong version ang Yang Chow Fried Rice. Sa video po na ito, ito po yung aking sariling version.